Kremice naše, lepe su zaše, ničeg se ne plaše. Igrati znaju, pevati znaju, ljubit se najbolje. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete prvi dan sete kukuruza 2024. godine. Jedan od čudnih uslova u ovoj godini, u ovoj proletnoj setvi su i ove grudbe. Videli ste kakva je meka zima bila, ništa to nije izmrzlo i setospremači drljače jako su teško to razbijali, posebno ko je malo kasnije išao da ore kao što smo mi radili. Znači ko je ranije uzorao pa ga uhvatili one kišuline, šta je bilo već novembar, ne mogu da se setim. Uglavnom to je bilo dobro. Evo ovdje ova njiva, znači koji sad sejemo, vidite da ima džombi, a evo i ovo što sam ja radio, nije ništa bolje. Znači ima delova gdje je malo bolje, ali uglavnom je ovaj, to su te oštre male grudvice koje nije mogao se to spremač kao što je inače, kao što inače bude da razbije, da napravi i da bude ono baš kako da kažem, skoro kao prašina. Možda i bolje zbog ovog vetra i ovog komplet stanja, trenutno evo sad je 1. april i danas najavljuju 30 stepeni, evo jutro je a već je vrućiština, tako da ko zna šta će još biti narednih par dana i kakva nas godina očekuje sa vremenskim uslovima. Evo, spremljeno je seme. Do sad smo sejali dekal 50-75, sad će se preći malo na pionir. Dekal bi i dalje ima poverenje ljudi, iako je cena nenormalna, deru nas na tom semenu, ali ljudi su zadovoljni kako je rodio, evo kod nas je domaćin kojem sada upravo sejemo je imao prošle godine na jednoj njivi preko 12,5 tona dekalba, tako da ovaj, mislim mi to nismo nigde imali, posebno što je nama popadao kukuruz, njegov taj dekal bi dobro stajao i ovaj, čovjek ne odustaje od tog semena, iako je sad džak blizu 300 evra za malo više od hektara, znači treba vam preko 2 tone merkantilnog kukuruza za jedan hektar semena. To nikad nije bilo i znači to je čista pljačka. Je li imaš tu batike na neke pravce, nešto? Nije pravac, ovdje su plinovi kod batike. Jao, mam. Pa su mi išli od žita i on je tu u seju, tu ima... Pa ništa, onda vataj tamo, ti imaš tu, ja mislim, od lane upisanu njivu, onda vataj detaljine, pa ovdje kako budeš izlačio plinom. Ne znam, ide će tamo, ono, tu sam se makirima, ne počinu. Sad ću vjeti da mi upisam. Evo da vidimo da nađemo seme, kao što možete vidjeti, dole ima vlage, nije to tako suvo, znači dole ima vlage, samo što je od gore strašno izgleda. Sad, nešto mi ne ide od ruke da nađem seme. A evo ga. Evo da vidite gdje je. 
znači to je negdje na nekih 6-7 cm dubine možda bi moglo malo pliće ali s obzirom kako izgleda da će biti suvo vreme možda i bolje da se je dublje raspoloženje za prvi dan setve je dosta čudno inputi su ostali izuzetno visoki najavljene su vrlo niske cene naših proizvoda u najavi je neka suša temperature su već izuzetno visoke za ovo doba godine tako da kao što u naslovu sam rekao spremamo se za nove rizike i za nove izazove sa popriličnom zebnjom mi smo faktički setu započeli juče međutim juče smo Mika i ja bili na dva različita dela potesa ja sam spremirao, on je sejao tako da nisam taj prvi dan snimio ako on tu radio svega par sati čisto malo da uriba ili spremio mašinu kod nas u Znači, uče je bio 31. mart, danas je 1. april, vreme jeste kao prvoaprilska šala. Ljudi su kod nas ovdje počeli setvu dosta ranije, znači ima i ko je pre 6-7 dana počeo sa setvom, da li u reci za vladom, da li zbog toga što je bilo toplo vreme, stvarno ne bih sada to da ulazi, meni je bilo prerano, ne smo bili ni spremni, tako da smo sada evo krenuli, nadamo se da će dobro ići, prošle godine smo krenuli 12. aprila, znači sada 31. marta, to je 13 dana ranije, ali šta je tu je, takva je godina, takvi su uslovi, prema tome se moramo prilagođavati. Vidite kako vetar nosi ovu prašinu, da nema tog vetra, verovato bi ceo traktor bio u oblaku prašine, kao da je jul mesec, međutim, eto, kao što sam rekao, 1. april. Nika naravno se je preko Nadam se da može da drži neki tempo od otprilike 2 jutra i frtaj do 2,5 jutra na sat u proseku Kada je sve normalno može da i poseje 2 hektara Međutim, jako su site njivice i puno ima ovih izvlačenja pravaca Obrisala mu se iz navigacije od prošle godine A, B linije, tako da nema šanse da ove godine to bude kao brzo kao što je normalno da proverim sastav
Pomika ima kontrolu, sefe on posle nekoliko krugova, siđe za svaki slučaj, okrene, proveri da li ispadaju zrna i od prilike tako bi trebalo da se radi, bez obzira što imamo svu elektroniku i ove, kako kažem, naprednije tehnologije, ipak treba sve iskontrolisati. Nika završava ovu njivu i pre prelaska na sljedeću ja imam nešto da obavim, idem da vidim da li ima negde Ana da se nađe u selu i da pripremim hemiju za prvu zaštitu Falcon i Sekator tako da idem da vidim sad ovde do vidite ovde silosi mi smo sad ovde jedne dužni iznad silosa kod nas u selu se asfaltira glavna ulica koja je jedina valjala a ove prilaz Beški i Slankamenu koji su katastrofalne rupe, naravno to ovi ne asfaltiraju, mislim šta očekivati od ove bande. Uglavnom, tamo isto nam je blokiran centar, ne možemo da prolazimo, idemo okolo sela kao kiša oko Kragujevca. Uglavnom nastavljamo, rekao sam Ika, nastavlja setu, vidjet ćete detalje još sa nekih njiva, a ja idem ovo da obavim, nadam se da ću pronaći sve šta mi je potrebno za naredne dane, pošto ćemo možda prskati pšenicu i napraviti pauzu dan dva od setve. Evo, nalazimo se na koja je sad ovo treća ili četvrta njiva. Setva i dalje ide dobro. Mika je povezao vlasnika parcele, verovatno će ovaj da mu pokaže da mu pokaže gdje je granica, sigurno zbog toga ide gore sa njim. Inače, šta sam htio da kažem, da kuriozitet ovogodišnji setve ove, početka ove prolesne setve je što sam ja u problemu, pošto su nam stigla tri posla odjednom. Znači sad, nismo završili bacanje veštačkog džubriva, čak sam rekao vam da ću možda morati na pšenicu još malo da pojačam, pošto sam bacio samo 60 kg onog sulfama po jutru ili 100-110 kg po hektaru. Onda, Treba da se prska pšenica takođe od prva zaštita, od bolesti i od korova i došlo nam je vreme da sejemo. I šta je sad tu problem? Problem je što mi koristimo isti traktor, nama treba armatrak za sve, nemamo uske točkoje, nemamo navigaciju na Rusu, mogli bi možda bat samo veštak sa Rusom, ali eto, svejedno ja nemam baš nešto previše vremena, stano sam u nekoj akciji i šao sam ovaj da, evo sada vidim za taj a nisam to sad nabavio, sad moram dalje ići da tražim inače se to spremiram, pripremam za setvu sa pumom tako da nisam ni ja u nekom baš višku vremena da bi mogao to da se organizujem i tu ćemo imati puno problema i ove godine ćemo puno puta prekačivati nove mašine, to jest druga oruđa za armatrak što se tiče ovog videa i ovog prvog dana prvog dana setve kukuruza 2024 to će otprilike biti to, neću sad tu nešto detaljnije da vam prikazujem zato što će biti dana, bit će vremena za takve prikaze ukoliko vam je baš nešto hitno, hoćete da vidite na koji način ja obavljam setvu koje se sve pripreve vrše, kako kompletan taj proces izgleda ili kako izgleda obuka kada neko treba da poče novi da seje to imate sve u mojim starim klipovima, možete pogledati, možete pogledati kako sam obučavao direktora Savu kako to da radi Uglavnom, za ovaj prvi dan za sada dobro ide, posao je Mika nekih deseta hektara do sada. Posle, nadam se da će sve ići dobro i da će posle možda uspeti da posao je jedan deo nekog suncokreta, ali ne verujem da ću to moći da snimim. Imam obaveza. Uglavnom, hvala vam na gledanju ovog klipa. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!